మన పెద్దవారు మనకి ఎన్నో సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు ఆచారాలను తెలియజెప్పారు వాటిని మనం శాస్త్రబద్ధంగా వివేకంతో పాటించగలిగితే మన జీవితాలు ఆనందమయం అంతేకాదండి అన్ని పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే ఆ ఇంట లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది ఇటీవల కాలంలో అందరూ బిజీ లైఫ్ గడుపుతూ ఉన్నారు ఆఫీసులకు వెళ్ళాలి పిల్లలను స్కూల్కి పంపించాలి ఈ హడావిడిలో ఏ వస్తువు ఎక్కడ పెట్టాలి మన పెద్దవారు మనకు నేర్పిన పద్ధతులను సాంప్రదాయాలను మర్చిపోతున్నారు ముఖ్యంగా చాలామంది చేసే తప్పేంటంటే విడిచిన దుస్తులను ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేస్తారు ఎక్కువగా విడిచిన దుస్తులను తలుపుల మీద వేస్తారు చాలామంది మనం చూస్తూనే ఉంటాం కానీ తలుపులను మనం లక్ష్మీప్రదంగా లేదా లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తాం మరి అలాంటప్పుడు విడిచిన దుస్తులను తలుపుల మీద వేయడం ఎంతవరకు సరైన పద్ధతో మీరే గమనించండి లక్ష్మీప్రదమైన తలుపుల మీద విడిచిన దుస్తులను వేయకూడదు అది మహాపాపం దోషం కూడా విడిచిన దుస్తులను స్నానాల గదిలో నైరుతులో కానీ పడమర దిక్కు కానీ ఒక డబ్బాలో కానీ వేసి ఉంచాలి ఈ రోజులలో అందరూ వాషింగ్ మిషన్లు వాడుతున్నారు కాబట్టి స్నానం చేసిన వెంటనే వాటిని మిషన్లో వేసుకోవాలి చాలామంది ఒకసారి వేసుకున్న దుస్తులను మళ్ళీ రెండోసారి ఆఫీస్కో స్కూల్కో లేదా ఏ ఇతర కారణాల చేతునో రెండు మూడు సార్లు వేసుకోవడం జరుగుతుంది అలా వేసుకుంటే మంచిది కాదు ఒకసారి ఒంటి మీద తీసిన దుస్తులను మళ్ళీ వేసుకోకూడదు అలా వేసుకుంటే దరిద్రం పడుతుంది కొందరికి ఆఫీస్కో లేదా స్కూల్కు వెళ్ళాలి రెండు మూడు జతల యూనిఫామ్ లేదు ఒకటే ఉంది కా అలా కొన్ని కారణాల చేత విడిచిన వస్తువులను మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అది తప్పని పరిస్థితుల్లోనే అలా అని వాటిని తలుపులకి తొలగించుకోకూడదు కొంతమంది తలుపు వెనుక భాగంలో మేకులు కొట్టి బట్టలు తగిలించుకునేందుకు హుక్కులను ఏర్పాటు చేసుకుని విడిచిన దుస్తులను దానికి తగిలిస్తారు కానీ అలా చేయకూడదు వెనుక భాగంలో ఉన్న గోడకు హుక్కు ఏర్పాటు చేసుకుని వాటికి తగిలించుకోవాలి పెద్ద పెద్ద గదులు ఉన్నవారికి ఏ సమస్య ఉండదు కానీ చిన్న చిన్న గదులు ఉన్నవారు ఈ విధంగా విడిచిన వస్తువులను పెడితే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటి నుండి వెళ్లకుండా శాశ్వతంగా మీ ఇంట్లోనే ఉంటుంది